नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन एन जे स्पम म्हणजे व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन एन जे स्पम याच्यावरती आपण चर्चा केली होती आजच्या लेक्चरला सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एन जे स्पम याच्यावरती चर्चा करणार आहोत सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कशाला म्हणायचं ज्या रिप्रोडक्शनमध्ये गॅमेट्स तयार होतात आणि त्या गॅमेटचं फ्युजन होतं आणि त्यांच्यापासून झायगोड तयार होतो या प्रक्रियेला आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन असं म्हणू शकतो बीजांकरण झाल्यानंतर म्हणजे बियांचं ज्यावेळेस जर्मिनेशन होतं तेव्हा बियापासून पहिल्यांदा जमिनीमध्ये डेव्हलप होणारा जो भाग आहे त्याला रॅडिकल असं म्हटलेलं आहे हा रॅडिकल जो आहे तो रॅडिकल हळूनंतर या डायग्राममध्ये हा रॅडिकल आहे ह्या रॅडिकलचं नंतर रूपांतर रूटमध्ये होणार त्याच्यानंतर प्लुम्युल डेव्हलप होणार आणि ह्या प्लुम्युलपासून नंतर शूटमध्ये डेव्हलप व्हायला सुरुवात होतात अशा स्वरूपात रॅडिकलपासून रूट आणि प्लुम्युलपासून शूट डेव्हलप झाले की वनस्पतींची व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ व्हायला सुरुवात होते जोपर्यंत मूळ संस्था पूर्णपणे विकसित होत नाही जोपर्यंत खोड संस्था पूर्णपणे विकसित होत नाही पानांचा पूर्ण विकास होत नाहीत तोपर्यंत वनस्पती फिजिटेटिव्ह ग्रोथमध्येच राहतात त्या स्टेजला आपण ज्युवेनाईल स्टेज असे म्हणू शकतो विशिष्ट कालावधी गेल्यानंतर वनस्पतींची फिजिटिव्ह ग्रोथ पूर्ण झाली की मग अपायकळ मेरिस्टीम जो आहे म्हणजे वरचा हा भाग अग्रभाग जो असतो त्याचं कन्वर्शन फ्लोरल मेरिस्टीममध्ये व्हायला सुरुवात होतं म्हणजे अपायकल मेरिस्टेम इज स्लोली कन्व्हर्टेड इन टू फ्लोरल मेरिस्टेम म्हणजे फुलामध्ये रूपांतर व्हायला सुरुवात होतात वनस्पतीमध्ये फुलं तयार व्हायला सुरुवात झाली की आपण म्हणू शकतो की ती वनस्पती आता फ्लावरिंग स्टेजमध्ये आलेली आहे ती वनस्पती रिप्रोडक्टिव्ह स्टेजमध्ये गेलेली आहेत म्हणजे ज्युवेनाईल स्टेज पूर्ण करून ते हळूहळू मॅच्युरिटी दाखवायला सुरुवात करतात याचा अर्थ असा आहे त्या वनस्पतीमध्ये आता गॅमेट तयार करण्याची क्षमता निर्माण झालेली आहेत या डायग्राममध्ये हा जो अपायकल मेरिस्टेम आहे हा भाग अपायकल मेरिस्टेम त्याचं कन्वर्शन फ्लोरल मेरिस्टेममध्ये होणार आहेत आणि मग वनस्पती पूर्णपणे मॅच्युअर झाले तर आपण असं म्हणू शकतो फ्लावर वनस्पतीमध्ये एकदा निर्माण झाले की तुम्ही म्हणू शकता की ती वनस्पती गॅमेट तयार करण्यासाठी सक्षम झालेली आहेत यालाच आपण ट्रान्झिशन फ्रॉम व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ टू रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ असं म्हणू शकतो त्याच्यानंतर वनस्पतीमध्ये फ्लावर याची व्याख्या आपल्याला कशी करता येईल वॉट इज फ्लावर फ्लावर इज स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट इन विच सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस असं म्हटले आहेत म्हणजे फुलं वनस्पतींची एक विशिष्ट रचना आहे की ज्या ऑर्गनमध्ये गॅमेट्स तयार होतात आणि त्यांचं फ्युजन होतं आणि म्हणून त्याची शास्त्रीय पद्धतीने अशी व्याख्या केली आहेत जे आपण गेल्या वर्षी अभ्यासले आहेत फ्लावर इज हायली मॉडिफाईड अँड कंडेन्स रे शूट मिंट फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन असं म्हटलं जातं म्हणजे शूटचंच ते मॉडिफिकेशन आहे की ज्या प्रक्रियेमध्ये गॅमेट तयार करण्याची क्षमता निर्माण झालेली असते त्याचे चार फल्स असतात आउटर टू इनर कॅलॅक्स करोला अँड्रोशियम आणि गॅनोशियम हे आपण गेल्या वर्षी अभ्यासले आहेत सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये महत्त्वाचे दोन इव्हेंट्स पाहायला मिळतात पहिली इव्हेंट असे मिवाशीस होणं आणि मिवाशी झाल्यानंतर त्यांच्यापासून गॅमेट्स तयार होणं त्या गॅमेटचं फ्युजन होऊन जायगड तयार होणं इथंपर्यंतची पहिली प्रक्रिया महत्त्वाची कन्स्टडी केली जाते त्याच्यानंतर दुसरे महत्त्वाचे इव्हेंट कन्स्टडी केले आहेत सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग तयार होतात डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग तयार व्हायचं कारण असं आहे मेवाशीच्या वेळेस गॅमेटच्या वेळेस व्हॅरिएशन्स पाहायला मिळतात क्रॉशिंगवर पाहायला मिळतात आणि हे बदल जे आहेत ते बदल तो सजीव पृथ्वीवरती टिकून राहण्यासाठी महत्त्वाचा असतो सर्वायवलसाठी ते आवश्यक आहेत त्याच्यानंतर इव्होल्युशन प्रक्रियेमध्ये देखील फॅरिएशन्स मदत करतात हे देखील आपण अभ्यासलेले आहेत सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे काय महत्त्वाची वैशिष्ट्य आहेत तर फॉर्मेशन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट्स म्हणजे गॅमेट्स तयार होणं आणि त्यांचं फ्युजन होणं म्हणजे फर्टिलायझेशन होणं आणि त्यांच्यापासून जायगोड तयार होणं जायगोडपासून एम्ब्रिओ तयार होणं ह्या महत्त्वाच्या इव्हेंट्स कसे केले जातात फॉर्मेशन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट्स फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट्स फॉर्मेशन ऑफ झायगोट अँड डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओ फ्रॉम झायगोट डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओ फ्रॉम झायगोट या प्रक्रियेला आपण एम्ब्रिओ जेनेशिस असं म्हणूया सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये महत्त्वाचे तीन इव्हेंट्स कन्स्टडी केले जातात प्री फर्टिलायझेशन म्हणजे फर्टिलायझेशन व्हायच्या अगोदरची अवस्था की ज्या ठिकाणी फुलं तयार होऊन फुलामध्ये गॅमेट तयार होण्याची प्रक्रिया चालू असते नंतर ॲक्च्युअल फर्टिलायझेशन प्रोसेस 
परागी भवनाच्या प्रक्रियेद्वारे म्हणजे पॉलिनेशनद्वारे मेल आणि फिमेल गॅमेट एकमेकांच्या जवळ येतात आणि मग त्या दोघांचं फ्युजन होतं दुसरी प्रक्रिया झाली फर्टिलायझेशन आणि तिसरी प्रक्रिया आहे फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर होणारे बदल त्याला आपण पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंजेस असं म्हणूया म्हणजे तीन महत्त्वाचे इव्हेंट्स असे आहेत प्री फर्टिलायझेशन फर्टिलायझेशन अँड पोस्ट फर्टिलायझेशन या टप्प्याने आपण या रिप्रोडक्शनचा अभ्यास करायचा आहे एक डायग्राम दिलेली आहे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर रिवाइज करना कारण गे वर्षी का अपन अभ्यास के आहोत या डायग्राम जे बॉक्स दाखले तो बॉक्स में तुम्हारा नाव लिया तुम्हें सहजपने तो ओखू शकता तरी देखी अपन थोड़स रिविजन करूया पया डायग्राम क्रमांक एक ये जे लिखले है आता जे मैं लिखित है क्रमांक एक हा भाग तो हरला है कैलैक्स तहान यूनिट है सेपल क्रमांक दोन जो है तो पेटल हरला है करोला क्रमांक तीन आ चार हे दोन घटक जे हैं तो स्टेमन से दोन भाग दाखले स्टेमन हा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तैमे तीन नंबर का आदर्श होता तो स्टेमन का फिलामेंट है और चार नंबर जो है तेल अपन एंथर मनू ज्या एंथरमदे नर पोलंग्रेन्स तैयार होता है हा पोलंग्रेन मदे मग मेल गैमेट्स तैयार होता है तेन पांच नंबर पांच नंबर सहा नंबर हे दोन भाग जे हैं तो फिमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल गायनोशियम तहान नीट कार्पेल ये दोन भाग महत्व के दाखले पांच नंबर का जो है तो स्टिग्मा सहा नंबर का जो है तो स्टाइल सात आठ हे दो प्रा मुख्यान ओहूल सदर्भ दाखले आतल बाजूला लहान लहान ये तुम्हारा जे गोल भाग दिता ओहूल्स हैं जे ओहरी मधे अपने पहाय मिलता तो अशा स्वरूप गे वर्षी अपन फुला रचना अभ्यास होती थोड़क तो पुढ़ एक डायग्राम तुम्हें बगा मे लगे लक्षा ये पा पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फुला जो डेट है तेला पेडिसेल मटल तो स्टॉक ऑफ द फ्लावर दैट इज पेडिसेल देन आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर कैलैक्स स्मॉल एड कॉल सेपल सेकंड वर्ल ऑफ द स्मॉल एंड इट इज कॉल्ड एज पेटल थर्ड वर ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोशियम तैमे मग दोन भाग दाखले एंथर फिलामेंट तर इनर मोस्ट फोर्थ वर्ल ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड गायनोशियम अ फिमेल रिवर ते तीन पार्ट्स दाखले हैं स्टिग्मा स्टिग्मा स्टाइल आहरी हे तीन पार्ट्स तठिकाने अपने पहाय मिलता अशा स्वरूप फुला रचना जी है ती आप गे वर्षी देखी अभ्यास पुढ़ा ताला अपन स्ट्रक्चर ऑफ एंथर आ टी एस ऑफ एंथर हा दोन भागा वर्चा करूँ तो नमस्कार